Muito bem, explica pra gente, vai tentar desmistificar e mostrar detalhes sobre tudo isso, como se cuidar e como evitar, inclusive, o contágio. Doutora Luciana Pacheco está comigo aqui via live, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Doutora Luciana, nós falamos sobre isso há, um, há, um, há umas semanas atrás, ah, em que os casos estavam apenas com 30, 40, 15 casos mais no Brasil, de uma forma geral. Hoje já estamos com 1.066 e Alagoas, aqui em Maceió, já com 5 casos. Então é a prova de que isso vem crescendo e, e a senhora disse uma coisa que eu não, não, não esqueci, que é para evitar, inclusive, que serem, se nós, nós sermos pegos aqui de calças curtas, como foi o caso da Covid-19. Começar então a já ter uma, um alicerce e, as, e os, os, as vacinas antivirais, inclusive, contra a varíola do macaco. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É, Wilson, o número de casos aumentou muito né, no, no mundo todo e por isso que a Organização Mundial de Saúde decretou essa emergência em saúde pública e, é, para a varíola do macaco. Né, que as pessoas hoje, a Secretaria o Ministério da Saúde, na verdade, está tendendo a usar o termo monkeypox, que é um nome em inglês, para tentar tirar o macaco aí da responsabilidade da, da transmissão e as pessoas não começarem a matar os macacos de forma indiscriminada. Na verdade, os macacos não são os únicos transmissores, eles, os roedores eles são mais reservatórios, mais transmissores do que, do que os macacos. Mas foi, aonde a, foi o animal onde foi detectado pela primeira vez e daí ficou esse nome. É uma doença que a gente já conhece, já sabe né, da, da, sobre ela, do, da África, e eu disse assim, já conhece, mas eu nunca vi nenhum caso, inclusive nem caso de varíola, porque o vírus é muito é parente né, do vírus da varíola, que foi aquela doença que dizimou muita gente na, antigamente e, e foi erradicada, considerada erradicada do mundo inteiro desde a, a década de 1970 do século passado. E quando eu entrei na faculdade, por exemplo, já não, não vi nenhum caso de varíola. Então, tudo que a gente fala é o que a gente vê dos livros, mas em, em, no Brasil já tem casos confirmados em São Paulo, então os colegas é, paulistas, colegas médicos, infectologistas paulistas estão orientando e estão dando aulas, né, onde a gente consegue é, aprender e ver o que é que de fato tem ocorrido. E a gente tem percebido que está havendo esse aumento, que inclusive sai só da, da de São Paulo, né? já tem vários estados com casos, inclusive esses aqui em Alagoas, que são, por enquanto, suspeitos. Então, é preciso que os, o, a comunidade médica, a comunidade profissional de saúde, de uma maneira geral, seja realmente esclarecida com relação à doença, que os laboratórios possam é, fazer o diagnóstico, para que então a gente, como eu falei da outra vez, a gente não fique aí meio atônito com relação a, a o que fazer, como fazer e orientar as medidas de prevenção, porque é uma doença que tem um contágio principalmente com a, o contato próximo de pessoa para pessoa, de pele com pele. Por isso que a maior parte dos casos no, no, fora do Brasil também a, tem acontecido pós relações sexuais, pós contato, né? das pessoas no ato sexual, que aí, é, inevitavelmente, gera o contato de pele com pele, mucosa com mucosa, mucosa oral, mucosa é, genital. Então, é, essa forma de contato é a mais, é a mais é, destacada, característica da monkeypox, mas ela também pode ser transmitida pelas secreções respiratórias, né? Tanto que o caso suspeito, um dos casos suspeitos aqui em Alagoas é em uma criança que não teve um contato sexual, então o contato da mãe, né, da lesão da criança com a mãe é, é suficiente para ela se ter se contaminado se realmente for for a varíola dos macacos. É muito importante que as secretarias e os municípios é, se preocupem com essa possibilidade e não queira descartar porque para não ficar aquele município é, é o que tem um caso tal. Não, não deve existir isso, não deve existir esse preconceito, para que as pessoas é, com casos suspeitos, sugestivos, é, procurem o atendimento médico e sejam devidamente orientados a ficar em isolamento, que é o que deve ser feito inicialmente, eles estão isolados em casa, no domicílio, nenhum, nenhum caso que eu tenha é, informação foi internado, né? nenhum paciente foi internado, então isolamento é no domicílio, 
E para que, que não, se, não se crie aquela, aquilo que a gente viu com relação à AIDS, né? O, o, as pessoas... Terrorismo, né? Os exageros, né? O, o preconceito, né? Isso. Então a gente precisa é, orientar, as pessoas precisam saber realmente como se prevenir, porque existe essa questão do, do contato, e a gente não tornar isso novamente aquilo que a gente viu com, com relação à AIDS e com, quando a gente viu também com relação à Covid, quando as pessoas, até profissionais de saúde, quando saíam dos hospitais, eram atacados, né? Se andassem no ônibus, por exemplo, porque poderiam estar transmitindo. Não, não cabe mais esse tipo de atitude, né, Wilson? Exatamente, perfeito. Ultrapassadíssimo, né? Vamos fazer o seguinte, tem pessoas querendo participar com a gente nessa conversa? Vamos ver, então, quem faz a pergunta agora para a doutora Luciana Pacheco, que é a Marta Santos, ela é do Benedito Bentes, doutora Luciana. Ela pergunta o seguinte, doutora, já existe algum medicamento para combater a doença? Não, Marta, infelizmente não, não existe no nosso... Existe um antiviral é, que tem sido utilizado em estudos ainda, nada de, que, que esteja pronto para ser, pra ser é, aplicado, para ser administrado ninguém. Então, é, o, 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 que, o que é importante agora é a gente se prevenir desse contato e existem também vacinas né, que podem ser, existe vacina para esse tipo de vírus, não só aquela da, que foi aplicada para a varíola, mas também especialmente para esse tipo de vírus, porque, como eu falei, na África a doença já existia. Então, virologistas, as pessoas que trabalham com esse tipo de, de doença, com esse tipo de vírus, é, inevitavelmente às vezes se contaminam no próprio laboratório. Então, existe vacina para esse grupo especialmente. O que eu ouvi o ministro da Saúde falar é que a gente não vai vacinar a, a população inteira, até porque também não tem vacina disponível para para tanta gente, é, grupos populacionais específicos que estejam se contaminando mais vão ser as pessoas, vão ser os grupos prioritários para receber a vacina e as pessoas que tiveram contato ali próximo. Então é, é o que o ministro falou. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se vai haver um número muito grande de casos além do que a gente já está vendo, a doença se disseminar muito para ver o que é que que atitude né, o, o governo vai ter. Essas vacinas já deve, podem ser importadas, né, do, com, comercializadas né, no, pelo Ministério da Saúde, mas eu também não vi nenhuma informação com relação a isso, porque a gente também já ganharia aí tempo exatamente nessa população que está sendo mais vítima da doença, mais sendo exposta ao vírus, porque aí essa, essa população pode já ficar mais protegida. Muito bem. Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é para a doutora Luciana Pacheco, a médica infectologista. Quem faz a pergunta é o Ítalo Dantas, lá de Fernão Velho, doutora. Ele pergunta o seguinte, como é que eu posso saber se estou com catapora ou varíola, doutora? É, é, uma, é um diagnóstico assim, diferencial das duas doenças bem importante. Na maioria das vezes, e a gente tem visto, que quando a gente lê sobre a varíola dos macacos, isso, a gente vê que depois de um período de incubação aí que pode ser, o período de incubação é aquele que a gente tem contato com o vírus e depois de um tempo o, a, a manifestação das, dos sintomas. Então esse período de incubação aí pode ser até 20 dias, 21 dias, mas em média vamos considerar em torno de 7 a 10 dias. Então depois desse período de incubação, a pessoa pode ter é, febre, não, não todos os casos têm tido febre, e depois, então, é que surgem as, as lesões que são características. Então, normalmente, na, a catapora e a, e a varíola, ambas têm febre. Na catapora, a febre é uma febre normalmente moderada, não é muito alta. E na varíola dos macacos, agora, essa, forma, essa informação que tem vindo desses pacientes que aqui no Brasil é, foram acometidos, tem gente que não teve febre, já começou a ter as lesões no corpo. Na catapora, a maioria das, das lesões acontece no centro do corpo. Então, a gente tem lesão na face e no tronco. Na varíola dos macacos, a maior parte das lesões acontece na face e nas extremidades. É, membros e, e é, braços e, e, e pernas, acometendo inclusive palma da mão e planta do pé. E pode acontecer também na mucosa, mucosa oral, mucosa ocular, mucosa genital, retal também pode acontecer na catapora também. 
Na, na varíola existe o que a gente chama de adenopatia, ou seja, uma, um aumento do tamanho dos gânglios, das ínguas. Isso a gente não vê muito na catapora. Então, é, a primeira característica da varíola dos macacos são as lesões e a segunda são, é, ainda antes de aparecer as lesões, é, essa adenomegalia, essas ínguas bem é, aumentadas atrás da orelha, atrás da cabeça, no, na região da axila, na região inguinal. E as lesões é, também têm uma característica diferente, que às vezes é até difícil a gente explicar assim para quem não é médico, né? Mas assim, na catapora, por exemplo, numa parte do braço, numa parte aqui do meu braço, eu posso, eu posso ter um vermelhidão, uma, uma bolinha, uma crosta, na, que é evolução das doenças. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter nessa parte aqui do meu, do, do meu braço essas quatro lesões diferentes. E na varíola dos macacos, essas lesões elas têm a mesma característica. Então, a primeira aparece aquela, aquela manchinha vermelha, e em cima daquela manchinha aparece a bolinha, depois essa bolinha fica um pouquinho umbilicada, né? e depois a crosta. Então, ao mesmo tempo, nesse, nesse meu braço, eu vou ter as mesmas lesões com as características semelhantes, diferente da catapora, quando eu tenho características diferentes. Perfeito. E, e a, a, a catapora, a maior parte da, da transmissão, o maior, maior momento de transmissão, é enquanto a gente tem só a, a, a bolinha. Enquanto a gente tem bolinha, a gente transmite. Depois que passa para ter a crosta, não transmite mais. Na varíola dos macacos, ela é transmissível durante todo o tempo, enquanto tem bolha, mas também enquanto tem crosta. Então, a orientação é que a pessoa, por exemplo, que teve varíola dos macacos, ela fique aí é, sem, o que foi o que a Organização Mundial de Saúde falou, sem ter relação sexual por um período aí de é, 15 a 20 dias depois, enquanto a lesão da, da crosta não caia, não se forma uma lesão, nova naquele uma, uma pele nova naquele local. Além dessa forma de transmissão, Wilson, do contato, é, a pessoa precisa prestar atenção nos utensílios que aquela pessoa com a varíola dos macacos usa. Então, toalha, é, lençol, é, utensílios domésticos, é, escova de dentes, é, os talheres, eles não devem ser é, divididos, né? não, não devem ser compartilhados com as pessoas que não estão doentes. Na casa, por exemplo, isso deve ter deve ser separado para que não haja essa possibilidade de contaminação por essas fontes. Perfeito, bem explicadinho, bem didático mesmo, professora Luciana Pacheco, muito bem, excelente informação para a gente poder entender como é que funciona e também a distinção do que é catapora e do que é a, 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 a monkeypox, muito bem, para a gente não, 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 não criar uma situação com os nossos queridos macacos, não tem nada a ver com isso, são vítimas tanto quanto nós. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, boa semana, com muita saúde e até a próxima, se Deus quiser, boa tarde. Boa tarde, Wilson. E só uma última informação com relação, se a pessoa tiver é, esses sintomas e tiver é, vínculo é, epidemiológico, ou seja, viajou para algum local desse, um, algum, algum estado brasileiro, onde a gente já sabe que a doença está acontecendo, por exemplo, São Paulo, se viajou para fora do país, para locais onde a doença está, está acontecendo e volta e apresenta esses sintomas, é importante que a pessoa pense que está doente, que pense que está com a varíola. Pode não ser, pode ser, é, como, como foi a pergunta, catapora, pode ser herpes óssea, que é o cobreiro, é, pode ser o herpes, aquele labial também, que pode se assemelhar. Então, pode ser uma, uma, uma lesão única. Então, se a pessoa teve esse vínculo, se a pessoa teve contato com o sexual, por exemplo, com pessoas desconhecidas, e logo depois começa a apresentar esses sinais, sintomas, é importante que a pessoa pense que pode estar doente e, e procure um atendimento médico, informe né, do, do que aconteceu, do contato com, com o desconhecido, o contato íntimo com o desconhecido e as viagens, para que esse diagnóstico fique até mais fácil para o profissional de saúde. Muito bem, perfeito. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, boa semana, até a próxima. Até a Saúde. próxima, se Deus quiser. Saúde para todos nós, muito bem. Excelente prestação de serviço aqui no Explica para a gente. Prestação de serviço pura para você que está acompanhando aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, muito bem.